ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সাকসেস কুইস্ট আজ আমরা এই ভিডিওতে একটু আলোচনা করতে চলেছি আমাদের যে এস এস সি এস এল এস টি পরীক্ষাগুলো হয় সেইগুলোতে কোন সাবজেক্টে সহজেই আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো অর্থাৎ আমাদের কোন সাবজেক্ট আমরা যে সাবজেক্টে আছি সেই সাবজেক্ট কতটা টাফ কতটা সহজ সেই বিষয়ে একটু আমরা আজ এই ভিডিওতে জানার চেষ্টা করব প্রথমেই একটু যাই আমরা বাংলা সাবজেক্টে বাংলা এমনই একটা সাবজেক্ট আমরা যারা বাংলা নিয়ে এম এ বিএড করে বসে আছি তারা তারাই বুঝতে পারবে যে বাংলা সাবজেক্টটা কতটাই টাফ হ্যাঁ আমরা বাংলা যে এস এস সি এস এল এস টি পরীক্ষাগুলো হয় সেইগুলো কিন্তু আমরা যে বিএ লেভেল এম এ লেভেলে পড়ে আসি সেইগুলোর সঙ্গে মোটামুটি খুব কম যোগ থাকে যোগাযোগ থাকে না বললেই চলে ফলে আমাদের যখন সেই এই এস এস সির জন্য প্রিপারেশান নিতে হয় তখন কিন্তু সেই আবার প্রায় মোটামুটি গোড়া থেকেই শুরু করতে হয় ফলে সেই দিক থেকে একটা টাফ ব্যাপার থেকে যায় তারপর আবার আমরা দেখতে পাই যে এই যে সিলেবাসটি সেই সিলেবাসটি কিন্তু মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে ফেলে টেক্সট বুকগুলো চেঞ্জ করে ফেলে এই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যারা বাংলার ক্যান্ডিডেট রয়েছে ফলে সেই দিক থেকে তাদের বড় একটা সমস্যার সম্মুখীন তবে হ্যাঁ অনেক আছে যারা অনেক অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা বাংলা থেকে ক্র্যাক করছে অতি সহজেই কেননা তারা সেই ভিত্তিকে তাদের ভিত্তিকেই শক্ত করছে যে সিলেবাসটি হোক না কেন সেটা কিন্তু জোরালোভাবে তারা করছে তো একটা কথাই বলবো যাদের সাবজেক্ট বাংলা তারা অবশ্যই সেই বিষয়টি জোর দিয়ে পড়ুন অবশ্যই ক্র্যাক করা যাবে তারপরের বিষয় চলে আসি তারপরে ভূগোল হ্যাঁ ভূগোল বিষয়টা আমরা জানি যে আমরা ছোটো থেকেই পড়ে আসছি ছোটো থেকে পড়ে আসার ফলে সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের একটা ধারণা বা একটা সাধারণ একটা কনসেপ্ট থাকে ফলে যখন আমরা এই এস এস সি এস এল এস টি নেট সেট এইগুলো এক্সাম দিতে বসি বা দিতে যাই যেসব ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে মনে হয় বিশেষ করে এস এল এস টি এস এস সি এইসব পরীক্ষা অনেকটাই সহজ হয় আর নেট সেটের ক্ষেত্রে যারা ইংলিশে একটু স্ট্রং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু জিওগ্রাফি নেট সেট কোয়ালিফাই করাটাও খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয় তো সব দিক থেকে দেখতে গেলে জিওগ্রাফি কোয়ালিফাই করাটা খুব একটা কঠিন নয় তবে কিন্তু এর কাট অফ মার্কটা অনেক হয় কেননা জিওগ্রাফিতে অধিকাংশই বেটার স্টুডেন্ট থাকে সব এটা নয় যে অন্য সব সাবজেক্টে খারাপ স্টুডেন্ট থাকে অন্য সব সাবজেক্টেও খুব ভালো স্টুডেন্ট থাকে জিওগ্রাফিতে আরও ভালো স্টুডেন্ট থাকে ফলে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে জিওগ্রাফি একটু অন্য সাবজেক্টের তুলনায় বলা যেতে পারে একটু সহজ কেননা আমরা সেই গোড়া থেকে ছোটো সময় থেকেই ভূগোল পড়ে আসছে সেই বিষয়গুলো আমরা পরে বিস্তারিতভাবে জানি ফলে ভূগোল বিষয়টা খুব একটা টাফ মনে হয় না তবে হ্যাঁ টাফ অবশ্যই পড়াশোনা সবসময় টাফ তবে অন্য সব সাবজেক্টের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে মনে হয় একটু হালকা তারপরে দেখেন ওই ইতিহাস হ্যাঁ ইতিহাস বিষয়টাও এমন আমরা ছোটো থেকেই জেনে আসি তবে আমরা যখন ওই এস এস সি এস এল এস টিতে এক্সাম দিতে বসি তখন আবার প্রাচীন ইতিহাস আধুনিক ইতিহাস মধ্য ইতিহাস এই সব ভাগগুলো থাকে তখন সেইখানে একটু সম্মুখীন হতে হয় আবার এই ইতিহাসে বেশ কিছু সাল থাকে এই সব দিক থেকে দেখতে গেলে ইতিহাসটাও একটু টাফ যদিও তবু আমরা ছোটো থেকে পড়ে আসি বলে সেই টাফটা খুব একটা টাফ মনে হয় না আমরা সহজেই সেটাও নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি সেদিক থেকে দেখতে গেলে ইতিহাস এও কোয়ালিফাই করাটা খুব একটা টাফ ব্যাপার নয় কিন্তু হ্যাঁ ওই বিষয়টা যে শুধু ইতিহাসে বলবো না ভূগোল বাংলা সব বিষয়ের ক্ষেত্রে যে সিলেবাসটি চেঞ্জ হয় সেই বিষয়টি কিন্তু সবসময় আমাদের একটা নতুন সমস্যার সামনে ফেলে ফলে সেই দিক থেকে আমরা হয়তো অনেকটা আবার পিছিয়ে পড়ি কেননা নতুন করে শুরু করতে হয় তারপর আবার দেখে নেবো আমরা পরের যে বিষয়টি পরের বিষয়টি রয়েছে এডুকেশান হ্যাঁ এডুকেশান এমনই একটা সাবজেক্ট আমরা যে ক্লাস মাধ্যমিক পাশ করি মাধ্যমিক পাশ করার পরে যেহেতু আমরা এই সাবজেক্টের সঙ্গে নতুন আমাদের পরিচয় হয় আম পরিচয় ঘটে এডুকেশান সাবজেক্টের সঙ্গে এডুকেশান অর্থাৎ শিক্ষাবিজ্ঞানী বিষয়টির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে ফলে তার আগে থেকে আমাদের এই সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু জানা থাকে না সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এডুকেশানটাও খুব একটা টাফ নয় কেননা আমরা যেহেতু নতুনভাবে শিখি হ্যাঁ তারপর যারা ওই ইলেভেন টুয়েলভ এ ঠিকঠাক মতো অধ্যায় ঠিকঠাক মতো পাঠ করে তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কেননা তেমন খুব একটা বিষয়ও নেই তবে হ্যাঁ আবার এডুকেশানে নেট সেট সেটা সেই দিক থেকে দেখতে গেলে একটু আবার টাফ ব্যাপার আছে আর এস এল এসটির ক্ষেত্রে খুব একটা মনে হয় না যে টাফ ব্যাপার যারা একটু কেয়ারফুলি পড়বে তাদের কাছে খুব সহজেই বিষয়টা মুঠোর মধ্যে চলে আসবে তারপরে আছে সংস্কৃত হ্যাঁ সংস্কৃত বিষয়টা ওই রকম আমরা যে অনেকে হয়তো আমরা ক্লাস সেভেন এইটে পড়ে থাকি তারপরে নাইন টেন থাকে না ফলে অনেক দূরে থাকি সেভেন এইটে যে সংস্কৃত পড়ে সেটা আমাদের মোটামুটি ধরা ছোঁয়ার বাইরেই বলা যেতে পারে খুব একটা তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না আবার ইলেভেন টুয়েলভে নতুন করে শুরু করতে হয় তবে যে এখানে সংস্কৃতে গ্রামারের ব্যাপারগুলো ব্যাকরণের ব্যাপারগুলো থাকে সেই দিক থেকে অনেকটাই আমরা হয়তো যারা বাংলায় করে থাকি নাইন টেনে অনেকটা সে
এইখানে এসে আমরা প্রথম দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি এই দর্শন সাবজেক্টটা বেশ ইলেভেন টুয়েলভের দর্শন যে বিষয়টি সেটি খুব একটি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট তবে এস এস সি এস এল এসটি সেইখানে কিন্তু শুধু এটা কি বলবো খুব একটা সহজ সেই ব্যাপারটা নয় সেইখানে কিন্তু ক্র্যাক করাটা বেশ টাফ ব্যাপার এর জন্য খুব কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে তাহলে তাহলে কিন্তু সহজেই সেটা উত্তীর্ণ আমরা করতে পারবো তারপরে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই সাবজেক্টটা খুবই ভালো সাবজেক্ট কোনো সাবজেক্টই খারাপ নয় আমরা জানি তবে এই সাবজেক্টের কথা বলবো যে এই সাবজেক্টের সঙ্গেও কিন্তু আমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে সেইখান থেকে আমাদের অধ্যয়ন করতে হয় যারা যারা সেইখান থেকে ভালো করে ঠিকঠাক করে অধ্যয়ন করবে পাঠ অধ্যয়ন করবে তাদের ক্ষেত্রে কোনো রূপ সমস্যা হবে না তারা কিন্তু সহজেই উত্তীর্ণ করতে পারবে তবে সবশেষে একটাই কথা বলবো যে যে সাবজেক্ট যতই সহজ বা কঠিন হোক না কেন আমাদের আমাদের মতো করে অধ্যয়ন করতে হবে আমরা যেটা জানি বা আরও সেটাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না তার চেয়ে তারও অনেক বেশি কিছু জানতে হবে তাহলেই আমরা হয়তো যে আগত এস এস সি এস এল এসটি তাকে আমরা সহজেই ক্র্যাক করতে পারবো ধন্যবাদ